Ngày mai ra tòa rồi Tôi biết Sao Có sợ không Tôi không muốn ngồi tù Lúc trước cậu dừng đồ của Dĩ Đức Cậu nghĩ tới hậu quả này không Tôi không có giết nó thật mà Bây giờ cậu phải nói cậu chuyện giết người hay không Chỉ có tôi và Trai tin cậu thôi Cả bộ thẩm đoàn đang đợi để phê phán cậu có tội Nếu cậu suy nghĩ kỹ thì đâu có tình cảnh như vậy Bây giờ đã biết lỗi rồi Tôi biết lỗi rồi Vậy thì sao Có tác dụng gì chứ <cười> Biết lỗi rồi sẽ còn được cứu Yên tâm đi Tôi sẽ hết sức để cứu cậu Cảm ơn anh Đợi khi nào cậu không sao rồi hãy nói với tôi Bác sĩ Quân Xin lỗi nạn nhân lên diễn đất của vụ án là do nguyên nhân gì mà tử vong Nạn nhân là do bị người khác dùng dây lông xiết vào cổ làm cho ngạt thở mà chết Vì trên cơ thể của nạn nhân còn phát hiện thêm gì không? Có Tôi còn tìm thấy rất nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân Có thể trước khi nạn nhân chết đã từng bị đánh đập Cái như suy đoán chuyên nghiệp của ông hung thủ có khoảng bao nhiêu người? Suy đoán từ vết thương trên cơ thể của nạn nhân thì hung thủ không chỉ là một người Xin cảm ơn Thưa quan tòa tôi đã hỏi xong anh Trương, xin hỏi anh có quen với hai bị cáo Triệu Trung Chánh và Lý Chí Kiên trong vụ án này hay không? Có quen Ba người quen nhau như thế nào? Tụi nó với Dĩ Đức thường xuyên đến tiệm game và bàn pizza để chơi Còn tôi thì thường xuyên ở trong đó để kiếm cơm Gặp nhau hoài thì quen biết thôi Người tên Dĩ Đức mà anh nói có phải là Lương Dĩ Đức nạn nhân của vụ án hay không? Phải Xin hỏi anh vào lúc nào anh biết được Lương Dĩ Đức xảy ra chuyện? Ngày 21 tháng 5 Dĩ tức là sau ngày xảy ra vụ án? Đúng vậy Tại sao anh lại nhớ rõ như vậy Hôm đó có buổi đuôi ngựa đêm Thì chút nữa tôi đã trúng được giải lục hoàng rồi Tiền thưởng tới ba trăm mấy ngàn đó Anh Trương à Làm sao anh biết được nạn nhân đã gặp nạn Có người nói cho tôi biết Vậy anh có nhớ lại đã nói cho anh biết không Nhớ chứ Bây giờ người đó có mặt ở trong tòa này không Nếu như có mặt ở đây xin anh hãy chỉ người đó ra Chính là tụi nó đó Bị cáo một và bị cáo hai trong vụ án Tuổi đời của họ chỉ mới 15-16 tuổi có khi nào anh nghi ngờ về độ chính xác trong lời nói của họ hay không vậy? Lúc đầu tôi cũng cho là tụi nó chỉ nói chơi thôi Sau đó mới biết thì ra đó là sự thật Sao anh lại biết chuyện đó là thật? Tụi nó... Tụi nó đã nói rất nhiều lời ngay trước mặt tôi Cho nên sau này thấy tôi vẫn không tin Tụi nó bèn dẫn tôi đến để thấy cái xác đó Là hai người họ cùng dẫn anh đi coi cái xác đó hay sao? Phải Họ đã dẫn anh đi đâu? Ở trên sân thượng Lầu Hòa Chí Thôn Vĩnh Hưng Vì tức là ngay chỗ cảnh sát phát hiện ra thi thể đó Đúng vậy Bị cáo một và bị cáo hai có từng tổ lộ với anh là Tại sao họ biết được nơi giấu cái xác đó hay không ờ, Có là tụi nó đã mang cái xác đến giấu ở đó mà Vì họ có nói là tại sao phải làm như vậy không Có Tụi nó nói là do lỡ tay giết chết thôi Lại không biết phải làm sao Vừa sợ bị người ta phát hiện Cho nên mới tìm một chỗ để giấu lại đó Anh Trương à có phải anh có thể khẳng định bị cáo một và bị cáo hai đã chính miệng nói với anh là do chính tay họ đã giết chết nạn nhân Phải đó Anh Trương Anh nói bị cáo một và hai cùng dẫn anh đến địa điểm giấu xác Anh mới khẳng định là nạn nhân gặp nạn có đúng vậy không Phải á Vậy tức là sau khi vụ án xảy ra rồi anh mới biết chuyện này Đúng vậy Xin lỗi anh có chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đương sự tôi Lý Chí Kiên hành hung không Vậy thì không có Anh có thể khẳng định Lúc vụ án phát sinh xảy ra chuyện gì không Không thể được Cũng như anh không thể khẳng định Chính đương sự của tôi giết chết nạn nhân Đúng không Đúng Cảm ơn Thưa quan tòa tôi đã hỏi xong Anh Trương Theo như anh biết Nạn nhân với bị cáo một và hai Ba người này có quan hệ như thế nào Ờ Con người của Vĩ Đức thì hơi nghi thơ một chút Thằng Kiên và thằng Chánh Thì tụi nó hay ăn hiếp nó Hai đứa kia còn thường hay học lại đi gạt tiền của nó nữa Vậy anh có hiểu rõ con người của bị cáo một và bị cáo hai không? Hai đứa nó hả? Trong hai đứa nó thằng Kiên thì hơi hung dữ hơn một chút Có thể dẫn chứng một hai chuyện cụ thể có được không? Ừ... À được Tôi nhớ có một lần thằng Đức đánh pizza thua Nhưng lại không có tiền trả Thằng Kiên mới ép nó phải về nhà Để ăn trộm tiền đó 
thằng chánh thì thấy hơi làm quá cho nên qua nói với thằng kiên là thường ngày cũng đã gạt thằng đức không ít rồi kêu nó đừng có quá đáng như vậy ai ngờ để cho thằng đức nghe được sau đó thằng chánh còn bị thằng kiên đánh cho mấy đấm nữa theo lời anh nói đương sự của tôi triệu trung chánh bản tính không hư hỏng như mọi người nghĩ có đúng không có thể như vậy và anh có tin triệu trung chánh với cái đàn nhân không phản đối phản đối luật sư bị cáo đưa ra vấn đề của tính dẫn dắt thưa quan tòa tôi đã hỏi xong Bị hai thằng nhỏ đó làm cho không thấy ngon miệng hả? Có lẽ chúng ta cũng nên có một phần trách nhiệm Liên quan đến chúng ta sao? Liên quan chứ Xã hội của chúng ta bây giờ ai ai cũng hướng tới một cuộc sống vật chất ừ. Bây giờ quan niệm của con người rất kỳ lạ Có được vật chất, có được tài sản rồi thì làm như là có được tất cả Hai thằng nhỏ đó không phải vừa mới sinh ra thì đã biết gì một túi hàng hiệu, gì một cái máy kem Hoặc là chỉ có 470 đồng mà đi giết người <cười> Thôi được rồi đừng nói nữa Đừng có làm như đang đọc lời kết ám vậy Sao vậy Sườn heo này không ngon à ừ? Kêu cái khác nha Cô ơi Em không muốn phí đâu Làm gì vậy Vậy của anh hình như thấy ngon hơn đó <cười> Đổi cho em nè Đổi à... Em chỉ muốn chia sẻ với anh một chút thôi <cười> Thấy em nhìn anh nãy giờ rồi đó Mổ sườn này đúng là không ngon nha Sao giờ này thấy anh có vẻ tốt với em quá vậy Thì lúc nào anh cũng vậy mà Bây giờ mới phát hiện hả Ủa, à, Là em à <cười> Không biết sao mà dạo này em cứ hay gặp được người mà em không muốn gặp vậy ta Vậy sao Đừng có hiểu lầm nha Không phải là em muốn gặp mặt Michelle đâu Chà, mua nhiều gì? Mua nhiều một chút ăn từ từ Xem ra anh rất là thích ăn bít tết đó Bít tết ở đây cũng ngon lắm Ngon dở cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà Chỉ sợ là tốn thời gian làm ra mà ăn không ngon Vậy thì bực mình lắm Vậy thì phải coi anh làm như thế nào đã Anh có muốn thử hay không? Hay là anh có muốn biết em và Michelle đã nói chuyện gì không? Được Anh cũng muốn biết bít tết em làm như thế nào Má anh nói là đến nhà bạn bè đó Phải mang theo chút quà Anh đi mua chai rượu đi Cũng đâu phải lần đầu tiên đến đâu Nhìn gì vậy Cái này là cái gì Anh nếm thử đi rồi hẳn nói Ngon lắm đó Công nhận khó ăn thiệt Ta yêu cầu của anh quá cao thôi Từ đó đến giờ nó chưa bao giờ nắng miếng gom nào dai gì Không nể mặt thiệt luôn đó Không phải là anh không nể mặt Thực sự là nha nó không đứt Cứ chê nữa đi Em không có ngại đâu Có món này thì không thể ăn được rồi Vậy nên làm gì như nó đi ta <cười> Em nghĩ để lại làm tiêu bản cũng được đó <cười> Là món bít tết này phải có kinh nghiệm mới được Lần sau để làm chứ Còn có lần sau sao Có mà Anh nói đi nha Có làm phiền cô chứ Tìm tôi có chuyện sao Tôi hỏi cô ngày mai có đi nghe xử không Có giúp ích gì được cho cậu Chánh không Có chứ Tôi và cậu Chánh đều muốn gặp cô Tôi sợ ngày mai tôi không xin nghỉ được chỉ cần xuất hiện một chút cũng được rồi Anh có lòng tin có thể giúp được cho nó không? Có chứ, đương nhiên là có Anh nói giúp tôi với nó một tiếng là Đợi sau khi nó được ra ngoài rồi Tôi sẽ đến thăm nó Vậy à, vậy thì hết cách rồi uhm, Còn chuyện gì khác nữa không? Cũng đi dùng cơm đi Không cần đâu, tôi còn rất nhiều việc phải làm Không thể đi được Bằng cách mấy cũng phải đi ăn cơm mới được chứ <cười> Hôm nay tôi ăn sandwich Vậy à, tôi đi mua cho cô Không cần đâu, tôi đã nhờ đồng nghiệp đi mua rồi À, cô đã đồng nghiệp của cô có thể mua dùng cô thêm một phần được không? Anh thấy sao? Nếu như là tôi thì sẽ không... À được rồi, tôi đi đây tạm biệt Ừ, tạm biệt Cậu và bị cáo hai làm sao quen biết với nạn nhân? Thì quen nhau trong tiệm game 
vào ngày xảy ra vụ án cậu có gặp nạn nhân không có ngày hôm đó có ai đi chung với cậu hay không có có phải bị cáo thứ hai triệu trung chánh phải cậu có biết là nạn nhân đã chết như thế nào hay không là do bị thần chánh đánh chết <cười> sao cậu biết được tôi cũng có mặt ở đó cậu có thể kể lại tường tận vụ việc xảy ra vào lúc đó được không hôm đó chị đức mang theo cái cặp hàng hiệu cầm theo cái máy game thằng chánh muốn lấy nên dẫn dị đức lên sưu tượng để giật của nó dị đức phản kháng lại thì thằng chánh đánh nó còn kêu tôi trói nó lại nhét vẽ vào miệng của nó sau đó thì cậu ta đánh nó cứ đánh tới tấp sau đó phát hiện dị đức đã bị cậu ta đánh chết luôn mày nói dối mày nói dối dị đức không phải do tôi giết chết nó nó nói dối hai bị cáo hai trật tự nếu không bốn tội sẽ kiện tội gây rối pháp đình vậy thì ngày hôm đó cậu có đánh đập nạn nhân với bị cáo hai không có nhưng tôi chỉ đánh vài cái rồi dừng tay sau đó thì sao tụi tôi sợ quá anh bỏ đi lẹ thằng chánh kêu tôi đừng nói cho người khác biết còn chỉ cho tôi làm sao nói dối nữa lúc đó cậu có kêu đương sự của tôi đừng làm hại nạn nhân hay không có nhưng nó không chịu nghe lúc đó ngoài cậu và bị cáo hai ở tại hiện trường cậu ai có thể chứng minh là cậu vô can không không có quan hệ của cậu với nạn nhân thế nào cũng khá tốt cũng khá tốt nhưng căn cứ theo tài liệu của cảnh sát đã từng có người nhìn thấy cậu đánh nạn nhân còn giật tiền của cậu ấy nữa có chuyện đó hay không có chúng tôi còn có được ghi nhận của cô như diện cậu đang ở biết được có một lần khi thực hiện kiểm tra đột xuất tủ để đồ phát hiện trong tủ để đồ của cậu có giống một số đồng hồ đắt tiền và cả ví đựng tiền nữa nhưng cậu lại không thể giải thích được là từ đâu mà có đúng không đúng thưa quan tòa tôi đã hỏi xong lúc đầu kia nó chỉ muốn mượn cái máy game của dĩ đức mang về chơi vài ngày nhưng mà dĩ đức không chịu cho nên nó mới giật lấy còn đánh dĩ đức nữa tiếp đó còn ép tôi trói dĩ đức lại nó còn chưa chịu dừng tay rốt cuộc đã đánh chết dĩ đức cậu có ngăn cản bị cáo bộ không có nhưng tôi không mạnh như cậu ấy tiếp theo thì sao về đến cô nhi diện kiên kêu tôi làm như không có chuyện gì xảy ra nó còn dạy tôi nếu như có cảnh sát tới hỏi thì phải trả lời thế nào nó còn lấy cái cặp hàng hiệu giật được của dĩ đức giao cho tôi còn nó thì lấy cái máy chơi game và bốn trăm bảy chục đồng đó cậu nhớ rõ ràng là cậu từng ngăn cản bị cáo thứ nhất nhưng cậu ta không nghe đúng không đúng Cậu biết là đương sự của tôi giết cái nạn nhân đúng không? Đúng Tại sao sau đó cậu không báo cảnh sát? Sao trong lúc cảnh sát tìm kiếm nạn nhân Cậu lại không khai báo sự thật này chứ? Tôi sợ Tôi sợ cảnh sát sẽ cho tôi là hung thủ Cho nên Cho nên không dám nói ra Cậu nói dối Sự thật chính cậu vì muốn có cái cặp hàng hiệu đó Đã giết chết nạn nhân Trong chuyện này đương sự tôi hoàn toàn không có liên quan đúng không? Không phải tôi không có Tôi không có Phản đối Phản đối luật sư bị cáo đưa ra phán đoán vô căn cứ Tôi an tòa Tôi đã hỏi xong Cậu hãy nhìn kỹ cái máy chơi game này Có phải chính là cái máy bị cáo một đã mang đi hay không? Phải Vậy tại sao lại được tìm thấy trong phòng cậu? Tôi không biết nó bỏ vào phòng của tôi từ lúc nào nữa Thưa quan tòa tôi đã hỏi xong Hai, Stephen Xem đâu Anh có hẹn cô ấy sao Là cô đã hẹn tôi Hai người không phải đi chung tới đây sao Tôi đi trước đây Cậu đi đâu Tôi nghĩ sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu Hai người làm sao vậy Chúng tôi không còn đi chung với nhau nữa Hai người không phải hay đi chung sao Ý của tôi là Chúng tôi đã chia tay nhau rồi Đi trước nha Hiếm khi thêm đúng giờ vậy nha Chút nữa chúng ta sẽ đi đâu đây Tôi muốn đi xem phim Sao không thấy cô giống ngày thường đó ừ, Giống cái gì Tại sao cô lại chia tay với Stephen vậy Sao anh biết được vậy Hai người có người thứ ba hả Thực ra đã xảy ra chuyện gì Anh muốn biết thật sao Nếu cô thấy không tiện thì có thể không cần nói Nếu như tôi nói với anh là tôi đã thay lòng đổi dạ Anh có tin không? Tôi tin
Anh thấy mấy ngôi sao trên trời không? Thấy chứ Có một ngôi sao tên là Sen Ai tặng cho cô vậy? Ba tôi tặng đó Tôi với chị hai mỗi người có một ngôi sao Nhìn gì vậy? Ngôi sao đó là Susan Anh tặng cho cô ấy hả? Phải đó Anh còn nhớ cô ấy lắm hả? Tôi không nên nhớ tới cổ sao? Ừ, à, vậy hả? Anh Tony à, Hả? Nè, có cái này tặng cho anh nè Cái gì vậy? Có hai vé mời Eda rất là muốn coi bộ phim này đó Vậy là sao? Anh hẹn cổ đi ừ. biết chưa? Không được đâu Sao lại không được chứ? Anh phải thử mới biết phải được đó. chứ Đi đi ừ, Thôi đi không được thật mà Anh đó, đúng rồi, rồi dũng Nè, Eda ừ. À, Eda Hả? Ừ, tối nay có rảnh không? Làm gì muốn hẹn tôi hả? Không phải tôi hẹn cô Là anh Tony muốn hẹn cô Anh nói có hai cái vé mời Muốn hẹn cô đi xem phim Sao vậy? Tôi đáng sợ lắm sao? Sao không tự đến hẹn với vậy tôi? Vậy không phải Người ta sợ cô từ chối mà Nè, cầm lấy đi Tôi mời anh ăn cơm nha <cười> Vậy là tốt quá Tối nay tôi không đi được sao? Anh đừng có như vậy chứ Tối nay anh phải làm cái gì? Hôm nay sau khi tan sở Tôi còn phải đưa má tôi ra bến xe lửa <cười> Để đón bà con Đúng là chịu thu anh luôn <cười> Vậy hai cái vé này có phải của tôi không Nó cũng đâu phải của tôi Vậy Tóm Anh có rảnh không vậy Có Tóm Anh đi coi nha Được rồi Má Cái cô Lan này là ai vậy Là cháu họ kêu má bằng cô Tức là con gái của cậu họ con và cũng là em họ của con Em họ Lan này con chưa từng gặp hả? Con chưa có gặp đâu Con không có quen cổ Sao má phải kêu con đi đón Thì con đi với má không được sao? Không phải Má nghe con Lan nói á Nó vẫn còn mấy chị em chưa có lấy chồng Đứa nào cũng hiền lành Cổ còn đi với người khác tới sao? Tất cả ở trong nhà mình hả? Nói cái gì vậy? Má muốn kêu nó giới thiệu bạn gái cho con làm quen sau này qua bên đó cưới vợ cho con đó Tại sao phải về đó cưới vợ vậy Trời ơi Con cũng đâu còn nhỏ nữa Cũng phải lập gia đình chứ Vậy cũng đâu cần phải qua bên đó kiếm Mấy cô gái bên đó hình như Rất có vấn đề đó Có vấn đề gì chứ Em Lan này của con á Cũng là được chồng nó từ bên đây qua cưới đó Bây giờ còn có đứa con gái nữa rồi nếu như cổ không có vấn đề Thì sao chồng cổ lại bỏ đi như vậy à, Trời ơi chút nữa gặp người ta Cô đừng có nói bậy bạ nghe chưa Lan Ê cô Phải à, cô anh ừ. à, Đây có phải là anh Kiện không vậy à, Đúng rồi Em Lan Đây là con gái của em hả Phải đó Con à Kêu cậu đi con Con chào cậu Ngoan con bé dễ thương ghê Được rồi, về nhà rồi nói chuyện nha Mang phụ đồ cho dạ, em đi Anh mang dùm cho, đi Đi ừ, Đi Lần này thật là làm phiền mọi người rồi Có cái gì mà làm phiền chứ, đừng có nói như vậy Bé Chi đã ngủ rồi Người sẽ lựa cả ngày nay rồi, chắc nó mệt lắm đó Vậy cứ để cho nó ngủ đi, đừng đánh thức ừ, nó ừ. Sao? Có giữ tính gì hay không? Con nhất định phải tìm được ảnh Nói rõ với ảnh Để coi rút cuộc là ảnh muốn làm sao Vĩnh Khang à Có cách gì giúp được cho em hay không vậy? Bây giờ thông tin không có Con nghĩ cũng hơi khó đó Với lại ở Hồng Kông mà muốn tìm một người cũng không phải dễ Vậy tức là sao? Hay là như vậy Thử đăng báo tìm người coi à, Đó cũng là một cách hay à, Con có số điện thoại của bạn anh ấy có thể sẽ tìm được ảnh đó Vậy em có thử gọi điện thoại cho bạn anh ta không? Có Nhưng mà không có ai nghe máy Không sao Có số điện thoại chắc là cũng không khó tìm đâu ừ? Thôi con đừng có lo nữa Nhà cô sẽ tìm cách giúp cho con Nếu như cần thiết á Vĩnh Kiện à Con xin nghĩ để đi tìm cùng với em đi ừ. Dạ thôi không cần đâu Không sao đâu Giờ đi còn chưa về sao? Mấy người bên ngoài đi hết rồi Sao hả? Muốn hẹn tôi ăn cơm à? 
Cô không đi cũng không sao Cô chịu cùng tôi trò chuyện tôi đã thấy rất vui rồi Anh muốn nói chuyện gì đây Thì nói về Kevin đi Cô quen ảnh lâu như vậy Cô thấy ảnh có điểm nào đáng để cho cô phục không Sao tự nhiên là hỏi những chuyện này Không có gì tôi chỉ hiếu kỳ thôi Anh có nhiều điểm đáng để cho tôi khâm phục lắm Anh muốn nghe về mặt nào hả Cái nào làm cô ấn tượng đó Khi giải quyết vấn đề Anh luôn biết nên làm gì và không nên làm gì Vậy còn tôi Có phải anh muốn hỏi Anh có điểm nào đáng để cho tôi khâm phục Hay là có điểm nào làm cho tôi thấy ấn tượng với anh có phải vậy không Ờ à... Tôi không hiểu có gì khác nhau sao Đương nhiên có rồi Vậy cả hai tôi đều muốn biết Tôi rất thích tinh thần quyết công bỏ cuộc của anh Nhưng mà Hình như tôi vẫn chưa tìm thấy điểm nào ở anh Có thể khiến cho tôi có ấn tượng Ờ à, Đó chính là sự khác biệt của tôi với Kevin Những lời tôi nói Có phải rất có nghe không Không Ít nhất thì tôi cũng có điểm nào đó làm cho cô thích <cười> Vậy anh còn muốn biết thêm gì nữa không Tôi không dám hỏi nữa Một ngày mà bị người mình thích đã kích hai lần Rất là khó chịu đó Sao hôm nay về sớm vậy chị hai Ý em cũng về sớm vậy Em còn sao chứ Em thấy hình như là chị có chuyện thì phải không muốn nói với em nữa Ba đâu Trong phòng sách đó Để cho chào ba một tiếng trước đã Ba đang bàn chuyện với Kevin Sao vậy à, Chị đi lên lầu trước à, Chuyện của chị em biết hết rồi Biết cái gì Chị cứ bình tĩnh nha Chị đối xử với anh ấy ra sao Nếu chị không muốn em nói Em có thể không nói Chị đối xử sao với Kevin chứ Ở trước mặt ảnh đừng có nói bậy bạ đó À, con về rồi hả? Dạ thứ ba Về sớm vậy? Phải Nè, đâu cần phải sợ đến cơm cũng không dám ăn ừ. Chị không có thấy đói Ai, Vậy thì cũng phải ăn một chút chứ Không thấy thèm ăn Thích một người đâu có gì là lỗi lầm đâu Sao phải làm cho mình ra như vậy ừ, Chị không có gì hết Anh ấy đã đi rồi Anh có đi hay chưa Đâu có liên quan gì đến chuyện ăn uống của chị Chị trốn tránh người ta như vậy cũng chỉ vô ích thôi Sao không tự nhiên một chút nói rõ ràng với người ta Để coi anh có ý với mình hay không Để tránh sau này hãy gặp anh thì lại đánh mặt hay là trốn qua một bên Nhưng chị không thể tự nhiên được Em sẽ đi hỏi giùm chị Ấy nè Không phải em nói anh đã đi rồi sao Em chỉ là muốn giúp chị thôi Chị không cần em giúp đâu Em tự lo cho mình trước đi Em có gì phải lo chứ Không có sao Người đã biết tình cảm của em với người ta chưa Em không giống chị Đến bây giờ người ta còn chưa biết chuyện gì Em cảm thấy vẫn chưa phải lúc để nói anh biết Vậy đến khi nào thì mới đúng lúc đây Có cần chị giúp lại cho em không vậy Chị đang muốn chơi lại em phải không Nè Có chịu ra chưa hả cô ba Hả? Cô ba này à, Anh ấy đã về thật rồi Chị mau xuống ăn cơm đi Chị không thể tin em được Cùng tố viên Cô có thể đọc lời kết án được rồi Thưa quan tòa Các vị bồi thẩm viên Nạn nhân trong vụ án là một thiếu niên mới chỉ có 15 tuổi mà thôi Cậu ấy không những học hành rất tốt Mà còn là một học sinh giỏi trong mắt của thầy cô 
là đứa con ngoan của cha mẹ Nhưng thật đáng tiếc Chỉ vì cậu ấy có một mái chơi điện tử Một cách cặp hàng hiệu Và 470 đồng tiền mặt Mà đã nhận phải quà sát thân Nạn nhân chết rất thê thảm Từ tương tích trên cơ thể của nạn nhân chúng ta có thể biết được Lúc còn sống đã từng bị ngược đãi Và đánh đập tàn nhẫn Chúng ta càng bất ngờ hơn khi bị cáo 1 và bị cáo 2 trong vụ án này Lại là hai thiếu niên mới chỉ có 15-16 tuổi mà thôi Từ trong phòng của hai bị cáo ở cô nhi viện Cảnh sát đã lần lượt tìm ra máy chơi game và cặp của nạn nhân Ngoài ra, một nhân chứng đó là Trương Thắng Cũng đã chỉ ra rằng hai bị cáo đã từng thừa nhận là đã giết người Và còn dẫn anh ta đến địa điểm giấu xác Cho nên trong vụ án này có thể nói là đã đầy đủ nhân chứng vật chứng Tuy rằng hai bị cáo tuổi đời còn nhỏ Nhưng như vậy cũng không thể cho rằng họ không cần phải chịu trách nhiệm về hành vi mình đã làm Cho nên tôi khẩn xin các vị bồi thẩm phán định cho hai bị cáo Tôi danh mua sát được thành lập Không thể phủ nhận Do hành vi và đạo đức của bị cáo thứ nhất Thật sự không dễ để được mọi người chấp nhận Nhưng cũng không thể vì vậy Thì có thể cho rằng cậu ấy là hung thủ Những bằng chứng tố cáo của bên công tố Cũng đã đưa ra được lời giải thích hợp lý không sai Bị cáo thứ nhất đã từng xung đột với nạn nhân Nhưng vì còn trẻ tuổi Tính tình nông nổi Thử hỏi có người đàn ông nào lúc nhỏ Chưa từng đánh nhau với người khác hay không chứ Ngay cả tôi cũng đã từng như vậy Thậm chí không chỉ một lần Chẳng lẽ như vậy thì có thể cho là tôi sẽ giết người Sự thật là Về hành vi của bị cáo thứ hai Đương sự của tôi Đã từng lên tiếng ngăn cản nhưng rất tiếc, cậu ấy có lòng nhưng mà không đủ sức Không thể ngăn cản bị cáo thứ hai lúc đó đang làm những chuyện mất hết lý trí như vậy Chẳng lẽ làm như vậy cũng có tội sao? Các vị bồi thẩm Tôi tin là mọi người nhất định sẽ đưa ra phán quyết phân mình Cảm ơn Vụ án này là một bi kịch xuất phát từ lòng tham và sự nhận thức sai lệ của những thanh thiếu niên Từ đó cho thấy Xã hội hiện nay quá thật tồn tại một số vấn đề Rất đáng cho chúng ta quan tâm Và giải quyết Là con người thì ai cũng phạm lỗi Huống hộ đương sự của tôi chỉ mới 15 tuổi thôi Sai lầm lớn nhất của ai mắc phải Là không biết xử lý lúc vấn đề phát sinh Và sau khi biết đã phạm lỗi Là không biết phải làm sao giải quyết Như vậy, vậy tin lầm người Bị người ta lợi dụng Cũng như trong chuyện lần này Nếu như đương sự của tôi Không quá tin theo bị cáo thứ nhất thì cô ấy nhất định không lấy đi những tài sản của nạn nhân Lại càng không làm chuyện biết mà không khai báo Cuối cùng còn bị bị cáo thứ nhất dù cáo trở lại Trong vụ án này thật ra vẫn còn một vài nghi điểm Trên nguyên tắc căn cứ nghi điểm thuộc về bị cáo Tôi cần xin các vị bồi thẩm phán cho đương sự của tôi tội danh mưu sát không thành lập Cảm ơn Bồi thẩm đoạn đã có kết quả chưa? Thưa quan tòa, chúng tôi nhất trí phán quyết Bị cáo một và bị cáo hai Tội danh mưu sát không thành lập Tội danh ngộ sát thành lập Căn cứ gì hai bị cáo chưa tới tuổi pháp định Bốn tòa cẩn trọng suy nghĩ loại hình phạt nào có thể thích hợp nhất Bốn tòa sẽ đưa ra phán quyết sau hai tuần nữa Bái tòa Mời vào Sao rồi Kết quả cô biết rồi có đúng không ừ. Biết rồi Rốt cuộc đã không thể giúp được nó Tôi biết là anh đã làm hết mình rồi Như vậy cũng tốt Để cho nó biết được phải chịu trách nhiệm Vì những việc mà mình đã làm Gánh chịu tất cả hậu quả Nhưng mà cũng may nó vẫn còn nhỏ Chứ sau này được thả ra cũng có thời gian để có thể làm lại cuộc đời Cô có đi thăm nó không? Vẫn chưa có thời gian Tôi nghĩ có thể Thứ bảy tuần này tôi sẽ đi thăm nó đó Cùng đi nha Tôi cũng muốn gặp nó Ừ ok Cậu biết lần này sau khi thua rồi tôi... Cậu còn dùng công chung với tôi nữa không? Còn anh thì sao? Lấy hành động trả lời có được không? Tôi sợ sẽ làm anh thất vọng <cười> Cô Đâu phải loại người đó Chút nữa tôi còn phải họp Tôi còn rất nhiều việc phải làm ừ. Vậy tôi đi trước, có làm việc cô nữa ừ. Tạm biệt Tạm biệt 
Cô biết là tôi không bỏ cuộc mà Anh Kiệt tới chưa vậy Em đừng có hối anh mà Chắc cũng gần tới rồi đó Má ơi Con mỏi chân quá Cậu đã sắp tới rồi đó Sắp gặp được ba rồi Hay là như vậy đi Hai người ở đây nghỉ chân một chút Tôi qua bên đó Mua nước cho hai người uống ha Ha ừ. Chi à con mệt lắm hả Ba kìa Anh đâu Anh đâu Cô kêu gì vậy Tôi đâu có quen với mấy người Má ơi yes. Anh Đông Sao không giận má con em vậy Trời ơi buông tay ra đi Anh Đông Anh Đông Cô mau buông tay ra đi Nếu không tôi kêu cảnh sát bây giờ Anh Đông Được. Tại sao bỏ má con em vậy Cô tránh ra giùm đi à. Tôi không có quen với mấy người Má ơi má có sao không Anh Đông Anh Đông Anh Đông à. à Má có sao không má Cô đừng có đi theo nữa nha Nếu không tôi kêu cảnh sát bắt cô bây giờ Anh đâu Ê, em đang tính qua đó đón anh á đừng nói nhiều nữa đi Cái đi đi, gì vậy? đi 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 đừng nói nữa thôi mình đi 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 sao hai người lại đi qua bên này vậy tại sao em lại khóc vậy em đã gặp anh ta rồi hả? Hả? anh ta của em chảy máu rồi kìa em đừng khóc nữa hả Má ơi má có đau không Má không có đau Sao ba lại không giữ như vậy Sao ba lại không nhận chúng ta À Chi à Con có muốn chơi vi tính không Dạ muốn Qua đây cậu dạy cho con chơi ha <cười> Hey, đừng có như vậy nữa Bây giờ khóc cũng đâu có làm gì được Tại sao con ngu như vậy Anh đã có vợ rồi mà con không biết chứ Anh ta muốn gạt em, em cũng đâu có cách gì Con cũng đừng nên hy vọng gì vợ hắn ta nữa Bây giờ con còn có thể hy vọng gì vợ anh ta nữa Con chỉ muốn anh ta trả lại tiền cho con thôi Anh ta nợ tiền của em sao Công sự bên đại lục của anh thiếu tiền Em không nhẫn tâm nhìn thấy ảnh gì thiếu tiền mà thê thảm như vậy Miếng đất ba em cho em Em cũng bán luôn rồi Đưa hết tiền cho anh xoay sở Vậy em ta có viết biên nhận cho em không? Không có Hai vợ chồng Sao phải bắt ảnh viết biên nhận chứ Sau đó Công sự của ảnh lại xảy ra chuyện Nợ người ta rất là nhiều tiền Em lấy cái nhà mang đi cầm Cho hết tiền cho ảnh Bây giờ em không còn gì cả Vậy giờ em không còn nhà ở rồi <cười> Anh ta lấy tiền đi xong Từ đó không trở lại nữa hey, Người đàn ông này đúng là vô lương tâm mà à, Cô cũng có chút để dành Con mang về chuột cái nhà lại trước rồi hẳn tính đi <cười> Làm vậy sao được chứ Không được cũng phải được Có một cái chỗ ở là quan trọng Con gái con còn nhỏ như vậy con thì có thể chịu đựng Còn nó thì đâu có được Ai, Còn khóc cái gì nữa Vô trong rửa mặt đi Ai. Má Em ấy không sao chứ Chúng ta có cách gì để giúp được cho em đó đi Kiện à Ngày mai con về công ty Nói với Michael một tiếng á Hỏi coi à, nó có cách gì giúp được không ừ, Dạ Hôm nay phải làm xong giao cho tôi Không được đâu Cái ông Dương này rắc rối lắm Vậy không lẽ tự tôi làm Có thể làm phiền hai anh một chút không Có chuyện gì Có chút chuyện muốn hỏi các anh Nè cho đi ngồi đi Vô ngồi đi ừ. Má tôi có một người cháu ở Đại Lục qua đây Đang ở nhà chúng tôi Vậy thì sao? Cô ấy có một đứa con gái 
Anthony, nó ngắn gọn một chút. Chồng của cổ bỏ mặt cổ, gạt hết tiền cổ. Vậy có đủ ngắn gọn không? Vậy ý anh muốn nói cái gì? Người đàn ông đó là người Hồng Kông. Anh ta qua đại lục cưới cô ấy. Tiếp đó gạt hết tiền cổ rồi chạy về đây. Bây giờ cổ đã tìm được người đàn ông đó. Nhưng người đàn ông đó không nhận cổ, còn nói là không quen biết nữa. Vì vấn đề là cái gì? Cô ấy có thể kiện người đàn ông đó không? Lúc người đàn ông đó mượn tiền, có ghi lại biên nhận hay gì khác hay không? Không có. Vì rất là khó giúp cho cô ta đó. Mấy anh rành về luật như vậy cũng không có cách gì. Pháp luật là phải nói tới chứng cứ. Chúng tôi đâu có phải là thần thánh. Phải đó. Coi như là mua một bài học đi. Sau này cẩn thận hơn một chút. Ừ. Vậy, thôi cảm ơn nhiều. Tôi ra ngoài làm việc. Anh Tony à Hai chúng tôi không phải không muốn giúp anh Thật sự là không có cách gì Tôi hiểu mà à, Xin chào Không làm phiền hai người chứ Không Chúng tôi bằng xong rồi Chào anh Chào cô Ăn cơm với tôi nha Lại muốn gì nữa đây Anh lại quên rồi Tôi đâu phải nhất định có chuyện mới tới tìm anh dùng cơm Không phải Tôi thực sự không hiểu tại sao cô cứ hay có thời gian rảnh vậy Tôi không có rảnh lắm đâu Nhưng tôi bận cách mấy cũng đến tìm anh ăn cơm chung Có phải anh cảm động lắm không Tôi cảm động lắm Thì vậy đi được chưa Vậy thì đi à, Tôi muốn nói thêm vài câu Ok tôi đợi anh bên ngoài nha Ok ừ. Tôi có hẹn với khách 3 giờ tới họp Cậu họp được không Được 3 giờ cậu về kịp hay không Có đi anh cái gì thì cũng về kịp rồi <cười> Có phải cậu và cô ấy... Cậu đừng có thần kinh như vậy mà, bạn bè bình thường thôi Bạn bè bình thường mà ngày nào cũng tới tìm cậu Cậu có số đào qua đó, để tôi đi hỏi giùm nha Nè, thôi đi, <cười> mấy chuyện này không có nói chơi được đâu Tháng này cậu đóng tiền nhà chưa? Ngày mai đóng, trả thêm hai ngàn <cười> Anh có ngại nói tôi biết là dạo này mấy anh có phải không có việc làm không? Sao cô lại hỏi vậy? Lần nào tôi hẹn anh ra ăn cơm, anh cũng có thể đi được Vậy chẳng lẽ tôi không đi với cô, cô mới thấy vui hơn Vậy cũng đâu cần lần nào cũng phải đi với tôi Vậy cô đã lên đây còn mở lời luôn rồi Qua việc đi chung với cô còn có thể làm gì được nữa đây ừ, Vậy không phải là Vì anh đi chung với tôi cảm thấy vui sao Nói thật thì cũng không phải không vui Nói mà có miễn cưỡng không đó Vậy cô muốn tôi trả lời sao đây Bây giờ cô muốn tôi đi cùng cô cũng không đúng Không đi cùng cô cũng không phải Anh có thích tôi một chút nào không Cái gì Một chút cũng không có hả Không thể nào nhất định có một chút chứ Vậy thích với tình cảm là hai chuyện khác nhau ừ, Vậy tức là có thiện cảm với tôi rồi Nếu như tôi thích cô tôi sẽ theo đuổi cô đó Anh thường hay cùng tôi đi ăn cơm Tôi coi như anh đang theo đuổi tôi đó Người bạn trai của cô có phải cũng dùng cách này mà ép được không vậy Được rồi hiểu rồi Tóm lại là coi như anh theo đuổi tôi đi <cười> Xem còn không nói với người ta vậy Nói cái gì với ai Thì qua lại với người ta lâu vậy rồi Có thiện cảm với người ta cũng không chịu nói không giống tính cách của em đâu Đâu có cần thiết phải nói Đã chia tay với Stephen rồi Có gì phải lo nữa đâu Em chưa từng nghĩ sau khi chia tay với anh ấy xong Thì sẽ có tiến triển gì với Michael Chỉ cứ em nói với Michael biết về cảm giác của em Cũng đâu có gì xấu đâu Em cũng không thể nào tưởng tượng được Sau khi anh biết được sẽ có phản ứng gì À hiểu rồi Không đánh những trận không nắm chắc phần thắng Nhưng mà nếu em không đánh á Thì nhất định sẽ không thể thắng được Em không muốn mất đi một người bạn Bây giờ em cũng rất là vui vẻ Không cần phải thay đổi gì hết Vậy thôi mãn vậy sao Phải đó Yêu cầu của em cũng thấp thôi à. À, Alo à, Eric à Tối nay không được Tôi có hẹn người ta ăn cơm rồi Không được đâu Không được Tôi nghĩ chắc cũng không được Ok Tạm biệt Nè, tối nay chúng ta có tiếp một gì sao? Chúng ta, người bạn mà chị nói không phải là em sao? Chị có hẹn với người ta dùng cơm rồi. Em có quen hay không? Em cũng đi nữa nha. Em đâu có giống người không biết điều như vậy. Không phải là em không biết điều là em đang tò mò về người bạn biết mà của chị thôi. Thầy giỏi chị đi. Em làm thiệt đó. Nè, là ai vậy hả? Chà... Muốn học nghề phải không Phải đó Sẵn tiện coi có thể giúp anh cái gì không Sắp xong rồi Em ra ngoài trước đi Không sợ mua khói hả 
Sợ chứ Nhưng mà muốn ở bên anh Nhìn cũng hấp dẫn quá Không chỉ hấp dẫn mà còn ngon nữa kìa ừ, Đem nếm thử nha Có ngon không? Mềm, ngon lắm Không có lãng phí miếng bít tết này Anh biết là em sẽ chơi anh lại mà Để tôi lao đi Em sẽ không chê món ăn của người mình thích nấu cho mình ăn đâu <cười> Thông à, số mới có quyền tạp chí vi tính đâu Làm ơn vào phòng người ta đừng gõ cửa trước đi Lỡ người ta đang thay đồ làm cầu giật mình thì cũng có tốt đâu Cậu cứ yên tâm đi tôi cũng làm cho lão băng giật mình mấy lần rồi <cười> Nè không cần phải lo cho tôi cậu làm gì làm đi Tôi phải gọi điện thoại đó Gọi cho Choi hả Phải rồi Quy như vậy còn làm phiền người ta làm gì Một Hai Biết phải làm gì rồi Thông bà Tôi ra ngoài nghe lén cậu nói chuyện nha <cười> Alo Ý Sao là cậu vậy Cái gì Tôi nghe nè Có phải là chuyện của ông Từ có vấn đề gì không ừ. Cậu nói ông ta yên tâm đi Tôi nhất định sẽ giúp Tôi không nói nữa Tôi đang lái xe ừ. Cái gì nha Là điện thoại của Choi Si mà Alo 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 Ai vậy anh Ghét nhất là ai gọi đến mà không nói chuyện Ủa Sao điện thoại của em giống hệt anh vậy Phải đó anh không biết sao Vậy cái nào là của anh Mau qua ăn đi nguội hết rồi kia Sombopathoi 永遠心中背負著狂事何以我說以恨難太不知舊記憶舊不出有多重時刻隱隱作痛想無意中作痛旧记忆全没法解释心理假使有日为了你假使有日能忘记一